你听过稻花鱼，也听过稻花虾，但你可能没听说过稻花鸡。每当稻谷成熟的时候，当地渔民便停止出海，开始对稻田里泛滥成灾的稻花鸡进行围剿。渔民自然不会错过捕捉吃稻谷长大的稻花鸡。稻花乡里说丰年，听取渔民笑声一片。秘鲁渔民停止出海打鱼时，用来捕鱼的渔网在稻田里也派上用场。将整片稻田四周用渔网围了起来，同时渔民还会检查稻田岸边渔网不会出现任何漏洞。为了将稻田里的稻花鸡惊吓出来，还准备了两个大铁桶，铁桶内会装有石子，摇晃的过程中会产生尖锐的声音，就是这种声音会将稻田里的稻花鸡吓得到处乱窜。渔民会进行分工合作，在各个方向进行统一的驱赶，受到惊吓的稻花鸡会向着稻田岸边逃窜，此时岸边的渔网就能发挥它的作用。渔民一旦发现有稻花鸡跑出来，就立马跑过去将其处理掉，也是为了防止它逃脱。负责处理稻花鸡的渔民忙得不可开交，一旦稻田里的稻谷成熟后，会引来大量的稻花鸡过来栖息觅食。渔民为了减少损失，只能捕捉稻花鸡来弥补。其实这种稻花鸡也就是红嘴水鸡，在秘鲁当地，红嘴水鸡已经泛滥成灾。当地人为了减少它的数量，想出了各种办法。用渔网在稻田里捕捉红嘴水鸡，不仅为它们减少了稻谷的损失，同时也增加了它们的收益。这种一举两得的方法，也让它们充满了动力。渔民会在稻田各个岸边摇晃铁桶，以达到惊吓红嘴水鸡的效果。这种鸡也被当地人称为“秧鸡”或者“稻花鸡”。当地的村民也把它列为收入来源之一。一旦有稻花鸡撞到渔网，渔民就会快速跑过去将其解决。负责捕捉的渔民只能在岸边来回的奔跑。稻花鸡听到铁桶发出轰隆隆的声音，会被吓得向外逃窜。这种捕捉的方法简单又实用。当收完这片稻田的稻花鸡，就可以将渔网收回。渔网会在另外一片稻田里重复利用。这种鸟吃昆虫、鱼类为食，同时也会吃稻田里的稻谷，而它的飞行能力也是非常的差。一片稻田里就为它们收获了十几只稻花鸡。清点的过程中也是为了每个人能均匀分配。单单一片稻田中就为它们每人收获到了六只稻花鸡。接着它们继续在另外一片稻田里布置渔网，渔网会沿着稻田岸边一路延伸开来。但凡有稻花鸡从稻田里窜出来，都会撞到渔网，将周围围好渔网后。此时的铁桶就可以派上用场。一望无际的稻田是稻花鸡天然的养殖场，渔民会仔细的检查岸边的渔网，防止有任何的漏洞。手拿铁桶向着岸边远处走去，到达没有布置渔网的岸边就开始敲锣打鼓。负责捕捉稻花鸡的渔民会快速的在稻田岸边来回奔跑。这片稻田的稻花鸡数量众多，也让他们忙得不可开交，有时候也会一下子窜出好几只稻花鸡。为了减少逐一收回稻花鸡的时间，只能用嘴巴将其解决。负责摇晃铁桶的渔民，同时还会用嘴巴进行呐喊。驱赶，没吃太饱的稻花鸡就会原地起飞逃之夭夭，吃饱的只能撞到岸边的渔网，被束缚的动弹不得。幸运的会越过渔网，不幸的就会被渔网束缚。为了减少稻花鸡逃跑的几率，渔民会快速的将其解决。拿着铁桶摇晃呐喊的渔民，工作就相对比较轻松。当摇晃呐喊结束时，捕捉稻花鸡的工作也预示着即将结束。较小的稻花鸡也会放回到稻田里，让它自然的长大。一两斤的稻花鸡就没那么幸运了。收回渔网的过程中，就可以将已经解决的稻花鸡收回。收回渔网也为下一片稻田捕捉稻花鸡做准备。很快，在另外一片稻田里又进行捕捉稻花鸡的工作。整个捕捉的过程中非常的精彩，时刻留意渔网的任何动静。一旦发现有稻花鸡冲撞渔网，就快马加鞭跑过去将其解决。再次温馨提示国外合法狩猎，请大家不要模仿。其实红嘴水鸡是鸟类，属于水鸟中的独居型鸟类，体重大约在两斤左右。拿着铁桶摇晃的渔民，从远处不断的向一个角落靠近，憋不住的稻花鸡只能自投罗网。看到有收获，他们的工作更加卖力，脸上也露出久违的笑容。一轮的敲锣打鼓，将稻田里所有稻花鸡赶到一个角落。这次捕捉稻花鸡比起出海打鱼要轻松得多，而且他们捕捉的过程中也是非常的开心。这是他们最后一片捕捉稻花鸡的田地，也预示着捕捉工作即将结束。基本上所有的稻花鸡都挂在渔网中，等待渔民收回。收回渔网的过程中，将挂在渔网的稻花鸡取下，用来捕鸟的渔网也要收进麻袋。捕捉稻花鸡多到只能用麻袋装。休息的过程中，喝点饮料补充水分。为了补充能量，将几只稻花鸡拔毛开煮。在开煮的过程中，还展示了捕捉稻花鸡的全过程。解剖好后，将食盐和调料撒在稻花鸡身上。解剖好的稻花鸡只有一斤左右，将调配好的稻花鸡放到锅里进行油炸。有了丰富的收获，还可以在野外吃上这种野味，确实让人羡慕。烤好一面的稻花鸡进行翻炒，皮肉被油炸成橙黄色，看起来非常有食欲。烤好后就可以大口吃肉，享受不一样的野味。好啊，视频就到这里了。世界因为有你才会变得更